à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir exploré à plusieurs reprises la jeunesse et la vie des deux principaux antagonistes du Wizarding World, nous nous sommes dit qu'il serait bon de discuter un peu finalement des points communs entre ces deux entités on ne peut plus maléfiques, mais aussi des énormes divergences qui règnent entre eux. Il est aussi tout à fait intéressant de s'interroger sur les relations qu'ils ont pu entretenir dans l'histoire de ce monde magique qui nous passionne tant. Le monde magique de J.K. Rowling renferme une quantité absolument extraordinaire de personnages qui ont tous leur propre histoire, leurs propres difficultés, réussites, talents, qualité et défaut. J.K. Rowling est même allé extrêmement loin en tentant de définir une histoire propre à chacun d'entre eux. Vous le savez, on adore nous plonger dans l'histoire de ces personnages et de partir à la découverte des ressorts qui font leur personnalité et l'apport qui peut être le leur dans l'histoire du monde magique. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est donc une vidéo un brin différente de ce que nous vous proposons habituellement sur les personnages, mais au regard des légendes certes maléfiques qu'ils sont devenus, il y a de quoi se poser mille et une questions. Si ces deux êtres maléfiques et malveillants que sont Grindelwald et Voldemort partagent une réputation sulfureuse, il n'en reste pas moins des personnages charismatiques qui ont su faire de nombreux adeptes. Mais sont-ils pour autant les mêmes C'est assez difficile en fait à affirmer et c'est là toute la richesse de l'écriture de J.K. Rowling dans la création de ces personnages. Évidemment, et comme souvent dans le monde magique, il semble bel et bien que l'enfant soit le point de départ de tous les maux de nos deux antagonistes. Leur enfance, tout du moins jusqu'à leur adolescence, ne semble pas nécessairement être liée par autre chose que le sentiment qu'ils ont tous les deux grandi sans amour de la part de leurs parents. Si pour Voldemort, la la question est vite traitée car on sait qu'il a grandi dans un orphelinat et a pendant longtemps ignoré ses origines. Pour Grindelwald, c'est un peu plus diffus. Dans l'attente d'éventuels compléments dans la saga des animaux fantastiques, on peut cependant faire un certain nombre d'hypothèses. Grindelwald semble savoir d'où il vient, il n'est pas déraciné comme Voldemort. Lorsqu'il est renvoyé de Darmstrong, il trouve refuge chez sa grande tante, Basilda Tour de Sac, preuve s'il en est besoin, qu'il bénéficie encore d'un arbre généalogique à tout le moins et qu'il a quelques connaissances sur les personnes qui constituent sa famille. Cependant, l'identité de ses parents demeure pour le moins un grand mystère. Sont-ils encore en vie à cette période Quelle relation entretient-il avec eux Est-ce que Batilda est finalement la seule famille qui lui reste il est fort probable que ses parents soient décédés ou qu'ils soient à tout le moins en mauvais terme avec eux. Ce qui est certain, c'est que dès sa jeunesse, tout comme Tom Gélusor, il emprunte un chemin bien sombre assez rapidement. Dès son arrivée à Darmstrong, il se montre très doué pour la magie, comme pour son successeur symbolique quelques décennies plus tard lorsqu'il fera, lui, son entrée à Poudlard. Grindelwald semble maîtriser une magie assez différente de ses camarades et tout comme Tom Gélusor, il va en profiter pour terroriser une partie de l'école tout en impressionnant ses petits camarades en faisant des adeptes. C'est d'ailleurs un des points communs entre ces deux personnages c'est que cette magie prodigieuse qu'ils semblent maîtriser est à la fois très révélatrice de leur personnalité mais permet également de recruter des fidèles. Tous deux ont besoin d'être entourés, soutenus, pour les basses besognes que leur quête du pouvoir nécessite forcément. Peut-on pour autant parler d'une véritable nécessité à être entouré pour combler un manque affectif Certainement pas, ils ne sont pas nécessairement dans une dimension particulièrement affective. Bien au contraire, leur idée est de se servir des personnes pour leur propre intérêt. Que ce soit à Darmstrong ou à Poudlard, Grindelwald et Tom Gélusor commenceront à collectionner des soutiens, des fidèles capables de les soutenir. Mais au final, dans quel but Car c'est en réalité finalement le vrai sujet, le vrai point de discorde entre les deux, et cela nous permettra de dresser une certaine échelle finalement en matière de mage noir. Ce qui apparaît clairement, c'est que pour les deux, tout bascule aux alentours de leur 16e anniversaire. Grindelwald se fait expulser de Darmstrong après s'être livré à des expériences un brin trop hard pour la direction de l'école, on ignore à ce jour d'ailleurs selon tes des questions, et pourtant j'ai du heures, cela va plus loin. Il découvre ses origines, l'histoire de sa conception, la trahison de son moldu de père, la déchéance de sa sorcière de mère, qui lui a pourtant transmis les dons hérités de Salazar Serpentard. Il passe d'un statut sans origine à des origines qu'il rejette par simple et pure idéologie. Son chemin vers les forces du mal est déjà bien entamé. Il a ouvert une première fois la chambre des secrets et tué indirectement une élève l'année de ses 16 ans. Il découvrira ensuite la pratique des Horcrux et créera même son tout premier Horcrux. Si Voldemort, lui, est en quête d'immortalité, cela ne semble pas être le cas de Gellert Grindelwald. Dans tous les cas, pas à ce stade, sauf si l'on met de côté la question des reliques de la mort, mais ça nous y reviendrons peut-être dans une autre vidéo. Tandis que Tom Gélusor progresse, lui, sur les pas de l'immortalité en faisant tous les mauvais choix possibles, Grindelwald, à son époque, va choisir un chemin bien différent et beaucoup plus conventionnel. Comme vous le savez, Gellert Grindelwald a très rapidement choisi de faire avancer ses sujets par la voie de la politique. Pour lui, la suprématie des sorciers sur le monde des moldus est un préalable à la paix. Il faut dire qu'en pleine première guerre mondiale, les moldus ont donné une assez large représentation de ce dont ils étaient capables en termes d'horreur. Grindelwald ne supporte pas non plus la mainmise de la Confédération Internationale des Mages et Sorciers sur le monde magique qui, selon lui, réduit au silence les sorciers avec le fameux code international du secret magique.
magique qu'il combat avec force et vigueur. La difficulté pour Grindelwald, c'est qu'il ne peut incarner un visage respectable auprès de la communauté magique, d'où le lien avec Albus Dumbledore qui tente parfois de le pondérer dans ses projets, en tout cas pendant leur jeunesse. Voldemort, quant à lui, ne se positionne pas du tout sur un plan politique, cela l'ennuie au plus haut point, et il considère finalement tout cela comme une perte de temps. Voldemort n'a pas la volonté de s'occuper du sort des moldus, ce qui l'intéresse c'est la domination, la domination par la violence pure et simple, mais il ne cherche même pas finalement à avoir un but un tant soit peu altruiste, tout du moins en surface. Non, il cherche surtout à avoir le contrôle sur toutes les composantes de la société magique avant de s'occuper du reste. A noter aussi que si Grindelwald a des visées très globales et vraiment mondiales, Voldemort lui ne se préoccupe finalement dans un premier temps que de la Grande-Bretagne. On peut imaginer que par la suite les choses auront pu évoluer si par hasard il avait été victorieux lors de la bataille de Poudlard, mais là aussi il existe quand même une divergence de vue entre ces deux personnages. Divergence de vue qui a pour le moins son importance évidemment dans l'histoire du monde magique. En réalité, on vous avoue que parfois on se pose quand même la question de savoir si Tom Gélusor n'a pas sur ce plan en tout cas tiré une leçon des échecs de Grindelwald tant ce dernier a peut-être voulu voir trop grand et sans base arrière. Il est vrai que la stratégie qui est celle de Grindelwald, tout du moins celle que l'on perçoit dans les deux premiers volets des Animaux Fantastiques demeure pour le moins assez étonnante même si relativement efficace. Sa stratégie presque de tour du monde consiste à recruter le plus de participants possible et le plus de partisans pour ensuite imposer par la force ses théories. Alors, il est vrai que les rumeurs concernant le troisième opus des animaux fantastiques semblent indiquer que Grindelwald tenterait de prendre la tête de la Confédération Internationale des Mages et Sorciers. Même si nous ne sommes pas en mesure actuellement de le confirmer, il nous semble que cette rumeur est en fait assez logique. On peut parier également sur le fait qu'Albus Dumbledore fera absolument tout pour bloquer l'accession de Grindelwald à la tête de cette confédération, mais cela reste bien entendu à confirmer. Voldemort, lui, n'a jamais eu de velléité politique particulière. La politique, c'est pour lui une perte de temps, quelque chose d'assez indigne finalement de son intérêt. Il faut dire que le chemin qu'il a choisi, celui donc de la quête d'immortalité, remet la question du pouvoir à sa juste place, c'est-à-dire une place très temporelle, là où Voldemort cherche à devenir le maître de la mort en quelque sorte. Même lorsqu'il renversera le ministère de la magie dans les événements de Harry Potter et les Reliques de la Mort, il ne prendra pas lui-même le poste de ministre de la magie, il se contente tentera simplement de placer un de ses hommes liges, prouvant ainsi son désintérêt complet sur la question du ministère de la magie. Alors, il est compliqué de dire qu'à un moment ou à un autre, Voldemort n'aurait pas eu éventuellement la volonté de prendre un contrôle politique sur le monde des sorciers si la bataille de Poudlard avait été tout autre, mais en l'occurrence rien ne permet véritablement aujourd'hui d'accréditer cette thèse. Voldemort et Grindelwald n'ont donc absolument pas le même rapport au pouvoir, bien au contraire. Et quelque part, et de manière extrêmement paradoxale d'ailleurs, il donne une dimension finalement un peu plus humaine, moins maléfique à Grindelwald. La raison est finalement assez simple, Grindelwald a un but politique clair et une volonté de régner, soi-disant pour le plus grand bien, sur les deux mondes, magique et non magique. Grindelwald nous parle de la question du libre arbitre, il l'abolit d'ailleurs, de manière assez évidente dans ses discours, mais on ne ressent pas les influences maléfiques qui sont celles de Voldemort. La dimension idéologique est, est tout autre est quand même beaucoup plus présente. La scène du crâne, en forme de narguilé dans le caveau de la famille Lestrange dans le cimetière du Père Lachaise, est d'ailleurs extrêmement révélatrice. Grindelwald affiche d'une manière populiste sa volonté finalement de protéger les humains, donc les moldus, d'eux-mêmes. Est-ce altruiste ou opportuniste On peut se poser la question, probablement un peu opportuniste en majorité, même si sur le fond, on ne peut pas totalement lui donner tort, et c'est justement là que réside l'une des principales différences entre Voldemort et Grindelwald. Lorsque l'on voit Voldemort et que l'on découvre le chemin qu'il a parcouru depuis sa naissance, même si l'on peut ressentir parfois de la pitié pour son tragique destin durant son enfance, il est impossible de souscrire à ses idéaux ou à ses méthodes. Voldemort, c'est l'incarnation du mal absolu sur Terre, l'enfer qui se déchaîne sur le monde. Grindelwald est un personnage, lui, beaucoup plus contrasté, dans la mesure où ce dernier pourrait presque nous convaincre si l'on ne connaissait pas ses crimes et son penchant quand même pour une certaine forme de violence. Grindelwald est un homme mauvais, c'est une évidence, mais c'est aussi un manipulateur hors pair, capable de charmer même les personnes les plus érudites, comme ce fut le cas avec Albus Dumbledore. La tentation de céder à ses idéaux peut paraître grande, car J.K. Rowling a voulu en faire la parfaite incarnation de ce que représente le populisme dans nos sociétés contemporaines. La stratégie de Grindelwald repose en réalité sur des mécanismes très simples, un constat implacable, évident et démontrable, et ensuite une réponse claire, simple et soi-disant efficace pour répondre au constat. Seulement, Parfois, les choses sont plus difficiles dans la réalité qu'on ne le pense, mais en tout état de cause, Grindelwald n'est pas une incarnation directe du mal comme peut l'être Voldemort. Il est donc beaucoup plus facile, effectivement, de s'identifier à lui. Par contre, ce qui semble assez clair, c'est que même si tous les deux courent après une représentation différenciée du pouvoir, il apparaît quand même évident qu'ils ont un ennemi commun en la personne d'Albus Dumbledore. Mais là aussi, avec quelques petites divergences sur le fond comme sur la forme. La relation peut 
peut-être la plus intéressante et celle qui lie évidemment Grindelwald et Dumbledore. On a déjà fait pas mal de vidéos sur notre chaîne auxquelles vous pourrez vous référer pour retrouver leur histoire, mais globalement on sait que la relation entre Dumbledore et Grindelwald mêle à la fois admiration, grandeur et sentiments amoureux, probablement à sens unique. Le tout saupoudré en fait par un drame atroce, à savoir la mort d'Ariana Dumbledore, plus jeune sœur d'Albus et d'Abelfort. Mais ce qui frappe surtout dans la relation entre Dumbledore et Grindelwald, c'est surtout l'immense connexion intellectuelle des deux jeunes hommes qui savent être supérieurs à beaucoup d'autres sorciers. Deux jeunes brillantissimes qui commencent finalement à arpenter un chemin bien sombre, même si les écrits de l'époque d'Albus Dumbledore prouvent que ce dernier a tenté quand même de manière assez claire d'adoucir les velléités de son compagnon d'armes. Dumbledore réfutait par exemple le recours à la violence là où Grindelwald y voyait un mal nécessaire. Ce point de désaccord conduira après de nombreuses péripéties que nous découvrirons dans les prochains volets des Animaux Fantastiques à l'affrontement entre Dumbledore et Grindelwald où ce dernier sera totalement défait. Pour ce qui concerne Voldemort, le lien qu'il entretient avec Albus Dumbledore est aussi absolument passionnant et nous vous présenterons d'ici quelques semaines une vidéo spécifiquement dédiée au sujet tellement on a de choses à dire. Mais pour résumer très rapidement et donc de manière assez incomplète forcément les choses, le moins que l'on puisse dire c'est que leur relation est compliquée. Dès la première rencontre, Dumbledore est intrigué par ce tout jeune garçon dans les ambitions et les inclinaisons sont déjà en soi relativement inquiétantes pour ne pas dire davantage. Dumbledore n'aura de cesse que de surveiller la scolarité de Tom Gélusor, de mettre en garde ses collègues et le directeur de Poudlard de l'époque, mais personne ne l'écoutera. Dumbledore n'a aucune confiance en Gélusor et de son côté ce dernier se méfie avec insistance de Dumbledore. Il est gêné aux entournures par ce professeur très encombrant à qui il a confié beaucoup trop de choses lors de leur première rencontre à l'orphelinat. Gélusor et Dumbledore ne s'apprécieront jamais, la méfiance entre deux est beaucoup trop forte pour cela. Dumbledore, sans savoir à quoi il devra faire face finalement plusieurs décennies plus tard, scrute avec attention cet élève, il le surveille même constamment mais ne réussira jamais à appuyer ses intuitions sur des faits, comme ce fut le cas par exemple pour l'ouverture de la chambre des secrets au début des années 1940. Voldemort, en tous les cas à cette époque, sait qu'il ne peut rivaliser avec la puissance d'Albus Dumbledore, tout auréolé évidemment de son combat contre Grindelwald et Laura qui s'en dégage. Dumbledore est connu pour sa puissance extraordinaire et le fait qu'il possède une magie très particulière. Voldemort à cette époque-là ne fait pas le poids pour le moment en tout cas. D'où le fait qu'il se méfiera toujours d'Albus Dumbledore et prendra soin de ne pas tenter de le défier directement jusqu'aux événements de Harry Potter et l'Ordre du Phénix où il se croit capable désormais de rivaliser avec le directeur de Poudlard, lui qui a déjà vaincu la mort par deux fois. Si entre Grindelwald et Dumbledore il a pu avoir du respect, de l'amitié et même pourquoi pas finalement quelque part de l'amour on peut dire qu'il n'y aura absolument rien de commun et même tout le contraire avec Voldemort. Le fait que Dumbledore représente pour ses deux antagonistes un tel point de fixation en dit très long aussi sur les failles personnelles qui sont les leurs. Car tous deux, aussi impressionnants qu'ils soient, sont en réalité des personnages comme tout le monde, pétris de faiblesses et de limites. Lorsque l'on étudie le personnage de Grindelwald et l'histoire de sa relation avec Albus Dumbledore, on se rend très vite compte finalement qu'Albus vient combler un vide dans sa stratégie de prise de pouvoir. Il ne peut absolument pas mener à bien ses ambitions tout seul et de plus il a besoin d'un visage à ses côtés, on ne peut plus respectable et respecté, là où il n'est finalement qu'un sorcier exclu de Darmstrong pour son mauvais comportement. Pour Voldemort, la situation est un peu différente. On sait que son enfance et la recherche de ses origines, avant de découvrir qu'il était un sang mêlé, ont eu un impact dévastateur sur l'image qu'il a de lui-même. Son enfance se passe dans la violence et déjà dans le mal, en ayant recours à des actes déjà extrêmement inquiétants pour un si jeune enfant. Dumbledore représente pour lui de manière assez paradoxale une image de ce qu'il voudrait devenir. Alors, peut-on dire que Dumbledore est un modèle pour Tom Gélusor C'est possible, mais seulement dans une certaine mesure, car ce qui l'intéresse en Dumbledore, c'est sa puissance extraordinaire et sa force démesurée. Tom Gélusor a toujours fonctionné ainsi. Il craint ce qu'il ne peut avoir à l'instant T. Il craint la mort et sa condition finalement humaine. Il doit y remédier. Quand il ne se sent pas à la hauteur, il se met à la poursuite de la baguette de sureau qu'il pense être en capacité de lui conférer une puissance inégalée. Vis-à-vis -vis de Dumbledore, le principe est exactement le même. C'est ainsi qu'il va peu à peu finalement se transformer en un Dumbledore du mal, quelqu'un dénué de tout sens moral et de toute valeur. Il devient peu à peu son opposé complet, comme dans un miroir. Voldemort et Grindelwald sont donc deux personnes à la fois très différentes mais dont un certain nombre de points communs finissent par les relier. C'est en cela finalement que nous devons pour le coup pousser une nouvelle hypothèse qu'il faudra probablement développer ultérieurement. Mais plus le temps passe, plus nous pensons en réalité que Grindelwald a servi d'exemple à Tom Gélusor. Un exemple un peu particulier dans la mesure où Tom Gélusor a probablement passé beaucoup de temps à tirer des conséquences de la défaite de Grindelwald, à essayer de remonter les raisons de son échec, lui qui aurait pu finalement tout gagner et plus facilement d'ailleurs que n'importe qui. De ces constats, il est fort probable que Gélusor aura tiré des leçons, ce qui lui a permis d'emprunter des chemins détournés et très différents pour ne pas se retrouver dans la même situation. Peut-être a-t-il compris que Grindelwald a fait l'erreur de vouloir agir trop vite, trop loin, 
trop grand, tout le choix d'une stratégie totalement différente dans la logique de prise du pouvoir. Quelle relation Grindelwald et Voldemort ont-ils pu entretenir Alors là-dessus, on ne sait pas grand-chose. Il semble compliqué d'imaginer qu'ils se soient croisés dans la jeunesse de Tom Gédusor, parce que, en l'occurrence, on sait que Grindelwald n'a jamais remis les pieds en Angleterre par peur d'Albus Dumbledore. Cependant, il est tout à fait possible qu'ils aient pu entretenir une correspondance épistolaire à un moment ou à un autre. Pourquoi pas, en tout cas, tant que Grindelwald était à l'isolement dans sa prison de Nurmandgarde. Ce qui est certain pour le coup, c'est que la dernière rencontre entre les deux sera funeste. Grindelwald se moque et prend de haut Voldemort et sa quête pour euh, la baguette de qui finalement ne lui répondra jamais et ne répondra jamais aucunement à aucun de ses besoins. Voldemort excédé tuera Grindelwald mettant fin en fait aussi à cet autre mage noir. Donc on voit bien que les relations entre les deux sont quand même très étroites et sont assez finalement ben, imbriquées les unes dans les autres. Alors est-ce que là-dessus J.K. Rowling a encore des choses à nous apprendre Est-ce que leurs relations ont véritablement existé Ou alors est-ce que quand Voldemort retrouve Grindelwald pour la première fois à Normandgard, est-ce que c'était leur première rencontre Est-ce qu'ils s'étaient déjà parlé auparavant pour l'instant, on n'en sait rien et aucune trace dans les livres nous permet de, de, de le dire. La suite des Animaux Fantastiques 3, 4 et 5 nous dira et bien, éventuellement plus d'informations sur ce sujet. Mais on tenait vraiment finalement à faire un petit peu cette comparaison. On voit bien que ces deux personnages sont quand même très imbriqués l'un dans l'autre et que bah, finalement Voldemort est une copie un peu meilleure de ce qu'était euh, Gellert Grindelwald avec évidemment beaucoup de différences, des buts qui sont différents, des manières de se diriger euh, vers ces, ces objectifs qui sont différents. Mais en tout cas, voilà, il y avait beaucoup de choses dont on avait envie de vous parler. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'on se retrouve samedi à 11h pour une première. On va commencer à vous présenter le résultat de notre mois de tournage en Écosse au cœur de la magie sur les traces du tournage Harry Potter. Donc ce sera une série de 14 vlogs euh, tous les samedis jusqu'à la fin de l'année et on commence donc ce samedi euh, à 11h le 11 septembre euh, 2021. On espère vraiment que ça vous plaira parce qu'on s'est beaucoup beaucoup investi sur cette série et on vous proposer quelque chose d'assez inédit qui n'a jamais été fait euh, par euh, aucune chaîne YouTube euh, sur euh, les lieux de tournage HP, donc on espère vraiment vraiment que ça va vous plaire, euh, ça va être très différent on préfère vous prévenir tout de suite, mais euh, voilà, on y a mis beaucoup de cœur, on a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, on a euh, des euh, dizaines et des dizaines d'heures euh, de vidéos à vous, à, à vous montrer, et c'est vrai que pour nous ça va être un moment très très important on a vraiment très hâte, donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce ça nous encourage toujours à continuer à vous produire de nouveaux contenus, et pour tous ceux qui nous Rejoignez, soyez les bienvenus, on sort deux vidéos par semaine et parfois trois quand l'actualité le nécessite et donc on se retrouve samedi pour une première en live à 11h pour Au cœur de la magie chapitre 1.